I poštovani gledajte YouTube kanala Zenge TV, a dobro došao dobro bi i prognozu za NXT TakeOver San Antonio, WWE, Royal Rumble Week počinje sutra u San Antonio, Texas, i to sa NXT TakeOverom San Antonio. I evo sad ću vam ja malo, pardon, sad ću vam ja malo prognozirati, prognozirati mečeve na NXT TakeOveru San Antonio. Prvi meč je između Roderika Stronga i Andreasa Almasa. Ne znam vam ko si ti superstars, ali vjerujem da će taj meč biti njihov dobar. To je za otvaranje NXT TakeOver San Antonio. Moj, moj, to je zaista će biti dobro otvaranje tog njihovog meča. Na NXT TakeOver San Antonio kao otvaranje poslužit će kao kao zagrijavanje što će slijediti kasnije. Moj pik za pobjedu je Roderick Strong. Naredni meč je Eric Young protiv Ty Dillingera. Eric Young kao što znate je već 2015 ili 2014 već bio u NXT-u pa se vratio u TNA Impact Zone nakon poraza od Jeff Hardy-a za TNA World Heavyweight Championship No. 1 Contender ponovo se vratio u NXT i sad je osnovao svoju sjajnu neku grupu, svoju sjajni faction. Zaista tu ima dobri njegovi superstarsa. I to će biti dobar meč pogotovo što je taj Dillinger, taj Dillinger je to onaj sa brojem 10. To je onaj sa brojem 10. Njemu prognoziraju da je mogao debitovati u nedlju u Royal Rumble meču. To ćemo vidjeti, to ne bilo loše da je taj Dillinger debitoje baš u Royal Rumble meču u nedlju. Ali sad ima meč protiv Eric Younga, nekadašnjeg TNA World Heavyweight Championa. Moj pik za pobjedu je ipak iskusni Eric Young. Naredni meč je za NXT Women's Championship. Između Aske, Nikki Cross, Billy Kay i Peyton Ross. Rice, Peyton Rice, izvinjam se. Taj Fatal 4-way, kao što znate, svi za sebe idu, to je jedan dobar meč, ono dobar za otvaranje, ono dobar treći meč, ono bit će svega, bit će akcije, bit će pogotovo što imamo dobru NXT Women's Champion Asku, nakon što je Bailey otišao u main roster, sad je Aska i naslijedila na NXT Women's Champion, Nikki Cross, čuo sam da je dobra, sup da je dobra, Women Wrestling, također Billy Kay, Peyton Rice, Rice, da isto nije loša. To će biti vrlo, vrlo zanimljiv meč na NXT TakeOver San Antonio za NXT Women's Championship. Moj pik za pobjedu da će Aska da odbrani NXT Women's Championship. Naredni meč je za NXT Tag Team Championship. Između Di, Ipsilon, Johnny, Gargano i Tomaso Ciampa i Artus of Pain između Razera i Akmana. Znači Di, Ipsilon, Di, Ipsilon, Johnny, Gargano i Tomaso Ciampa su prošle sve godine borili u kruze... Prošle, oni, to je sjajan tag team između Di, Ipsilon, sadašnjih NXT tag team championsa. Ljetos u Cruiserweight Classic, Johnny Gargano se borio baš pod svoga tag team partnera Tamasa Ciampe na kraju Johnny Gargano pobjedio i otišao dalje onda su pobjedili s Unrival za NXT tag team champions i sad su NXT tag team champion ja bih volio isto biti u main roster sad imaju zaista zaista dobrog izazivača za NXT tag team championship Artus of Pain Razer i Akman zaista dva a čudovišta koja uništavaju NXT tag timove koji uništavaju tag timove u NXT-u zaista to će biti isto jedan brutalan meč između ta dva tima neće se znati do kraja ko će tu da pobjedi i vidit ćemo svega će biti pogotovo što je Arthur's of Pain ubijati zaista uništavaju svoje protivnike u ringu to će biti odlučno odlučno zaista očekivam da je ne bilo loše to će biti zaista dobar tag team match. Moj pik za pobjedu, evo daću da će Artus of Pain 
osvojiti NXT Tag Team Championships. I finally, the main event is for the NXT Championship. Sinchkei Nakamura vs. Bobby Roode. Bobby Roode je dobio NXT Championship turnir, NXT, NXT Championship qualifying turnir. Na kraju finalu je pobjedio baš taj Dillingera. Taj meč će biti dobar, pošto Sinchkei Nakamura napokon završio rivalstvo sa svojim, drugim, sa svojim dugo, dugo, dugo rivalom. Bob, uh, Samoan Joe, također je Samoan Joe, kao i taj Dillinger predviđa da bi mogao u nedlju nastupiti u Royal Rumble meču. To ćemo o tom potom, to ćemo vidjeti u nedlju. Šta će desiti na Royal Rumble u Alava domu, također u San Antonio, Texasu, u 7 sati američko vrijeme i u 1 sat evropsko vrijeme. Evo sad se vraćamo nazad na NXT Tech Team, na NXT Championship meč među Nakamura i Bobby Roode. Sinčke i Nakamura zaista je dobar superstar, zaista Zaista je Momo King of Strong Style, zaista je mom, Japanac je zaista dobar. Pogotovo dobio je Samoa Joe i u Steel Cage-u i u NXT u Japanu i još nekoliko NXT je zaista čovjek, čovjek je pokazao da je, da je zasluženi NXT champion. Bobby Roode, kao što znate Bobby Roode kao i Eric Young su isto došli u NXT iz ovoga, kako se kaže, iz TNA Impact zone Bobby Roode je nekadašnji TNA World Champion, dugo je držao tam tu titulu, zaista je bio dugo, dugo champion ako njegovog odlaska, onda je Eric Young, kao što znate, preuzeo titulu i tako dalje i tako dalje. Onda je Bobby Roode dobio otkaz od strane TNA i Dixie Cartera i William Regal, naš NXT generalni menadžer, u tom je talentu vidio kako se kaže da je dobar potencijal, pojavio je se prvo na NXT TakeOver Dallas u prošloj godine i onda kasnije je potpisao sa WWE-om i NXT on potpisao ugovor i evo sad je zasluženo dobio NXT Championship sutra na NXT TakeOver San Antonio, zaista on, taj će biti meć među njeha dvojice dobar moj pik za pobjedu da će Sinčke i Nakamura da odbrani NXT Championship i to je bilo za to je bilo sve za ovaj, za ovaj WWE prognozu za NXT TakeOver San Antonio vidim da bi vid, Good Night Arby Buddy NXT TakeOver San Antonio počinje u 8 sati američko vrijeme u 2 sata evropsko vrijeme a NXT TakeOver San Antonio kickoff počinje u 7 sati i 30 minuta i 1 sat evropsko vrijeme i ovaj sat i 30 minuta evropsko vrijeme WWE, WWE Royal Rumble Week Begin Tomorrow night on NXT TakeOver San Antonio Good night everybody from Zenga TV